ഹലോ മക്കളെ നമ്മൾ യു എസിന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപ്പോസിഷൻസ് ആണ് പ്രപ്പോസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഇന്ന് ഓണ് അറ്റ് ടു ഫ്രം വിത്ത് എമങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ടാക്കിൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഇപ്പോൾ പ്രപ്പോഷൻസ് എന്ത് എല്ലാ എന്തെല്ലാം പ്രപ്പോഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് സിമ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രൈ ഫ്രൈസ് പ്രപ്പോഷൻസ് എന്ന് പറയാം ആദ്യം പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ വേർഡ് വിച്ച് ഷോസ് ദ റിലേഷൻ ഓഫ് എ നൗൺ ഓർ എ പ്രോണൗൺ ടു സം അതർ വേർഡ്സ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദർ ഇസ് എ ബുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രപ്പോഷൻസ് സിമ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോഷൻ ഫ്രൈസ് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ എന്താ നോക്കുക മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രപ്പോഷൻസ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആ സിമ്പിൾ സിംഗിൾ വേർഡ് പ്രപ്പോഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഓൺ ഔട്ട് അറ്റ് ഫോർ ഓഫ് ടു അപ്പ് എക്സെട്രാ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ പ്രപ്പോഷൻസ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സിമ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോഷൻ ആണ് അതൊന്നും ചോദിക്കില്ല ഓക്കെ ഇത് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്രോസ് എലോങ് എം എമിഡ്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എറൗണ്ട് ബിനീത്ത് ബിസൈഡ് ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് വിത്തിൻ വിത്തൗട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇത് ഓർമ്മ കണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള എവിടെയൊക്കെയോ അല്ലെ ഇപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോഷൻസ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ഫ്രൈസ് പ്രപ്പോഷൻസ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഒരു ഫ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളായിട്ട് വരിക ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് അതുപോലെ ഇൻ ഓർഡർ ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു ബൈ ദ വേ ഓഫ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ടീമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫ്രൈസ് പ്രപ്പോഷൻസ് എന്ന് ഇതെന്താണ് അതൊന്നും ചോദിക്കില്ല നമുക്കിത് ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലെ വരും ഇതിലെ ഓരോ പ്രപ്പോഷൻസും നമ്മൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ നോക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ടേബിളിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെയും മുകളിൽ നമ്മൾ ഓൺ എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ ദ ബോയ് ദ ബോയ് Ah, is the boy is the boy is sitting sitting dash the what bench what dash the bench and i'll give an answer with the boy is sitting dash the bench the boy is sitting ഓൺ ദ ബെഞ്ച് ആണ് ആൻസർ എന്താണ് കാരണം എന്തിൻ്റെയും പുറത്താണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുക അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ദ ബുക്ക് ഇസ് ഡാഷ് ദ ടേബിൾ ഓൺ ദ ടേബിൾ ഐ ആം സിറ്റിംഗ് ഡാഷ് ദ ചെയർ ഓൺ ദ ചെയർ ഐ ആം സിറ്റിംഗ് ഡാഷ് ദ ബെഡ് ഓൺ ദ ബെഡ് ബെഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുക ബെഡിൻ്റെ അകത്തല്ല കിടക്കുക നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ പറയാണ് ദ ബോൾ ഇസ് ഡാഷ് ദ ടേബിൾ ദ ബോൾ ഇസ് അണ്ടർ ദ ടേബിൾ അകത്ത് ഉള്ളിലാണ് ഓക്കെ ഉള്ളിലാണെന്ന് എന്താ പറയാ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഇൻ ദ ഷെൽഫ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ദ ബുക്ക് ഇസ് വേർ ഇസ് ദ ബുക്ക് ദ ബുക്ക് ഇസ് ഇൻ ദ ബാഗ് ഇൻ ദ ബാഗ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ മുകളിലാണെങ്കിൽ പുറത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഓൺ ചേർക്കും അല്ലെ അകത്താണെങ്കിൽ ഇൻ എന്ന് പറയാം വി ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ഓക്കെ ഇനി അകത്തേക്ക് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് അകത്തേക്ക് പോയി ഐ വെന്റ് ഇൻ ടു ദ ക്ലാസ് റൂം എന്നാണ് പറയാ അകത്തേക്ക് ഇൻ ടു ഓക്കെ ഐ ജംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ പോണ്ട് പോണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ ചാടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻറ്റു എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പൊടി തട്ടിയെടുക്കാൻ പോകാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയും റെഡി അല്ലേ മക്കളെ ഇനി ആ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ഐ ആം സിറ്റിംഗ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഡാഷ് ആം ചെയർ ഒരു കൈയുള്ള കസേര അതാണ് ആം ചെയർ എന്ന് പറയുക കൈയുള്ള കസേരയുടെ മുകളിലല്ല ഇരിക്കുക അകത്താണ് ഇരിക്കുക അവിടെ ഇന്നാണ് വരിക അതൊരു എക്സെപ്ഷനിലാണ് എന്താണ് ആം
അറ്റ് ദ ടേബിൾ എന്നാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് അറ്റാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് അറ്റ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ആണേത് നിയർ എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് അടുത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടേബിൾ ഡെസ്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലല്ല മറിച്ച് തൊട്ടടുത്ത് നിയർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ഓണാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആം ചെയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വെയ്ക ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ദ ട്രെയിൻ അറൈവ്ഡ് ഡാഷ് ദ സ്റ്റേഷൻ എ മിനിറ്റ് എഗോ അറ്റ് ദ സ്റ്റേഷൻ എ മിനിറ്റ് എഗോ കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥലം പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥലം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ ചെറിയ ഒരു സ്ഥലം പറയുകയാണെങ്കിൽ അറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഐ വാസ് ബോൺ ഡാഷ് കാലിക്കറ്റ് അറ്റ് കാലിക്കറ്റ് ആണ് പറയാം വില്ലേജിൻ്റെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പന്നിയങ്കര വില്ലേജാണ് ഒരു വില്ലേജിന് അതായത് നല്ലളം ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് ഓക്കെ അറ്റ് നല്ലളം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരിന് പോലെ അറ്റ് കൃത്യമായ സ്ഥലം പറ്റി പറയുമ്പോൾ അറ്റ് ഓക്കെ ഇനി കൃത്യമായ ഒരു സമയം പറയുമ്പോഴും അറ്റ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ടൈം കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് അറ്റ് ടു ഓ ക്ലോക്ക് അറ്റ് ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാം അടുത്ത് നോക്കുക ദേർ ഇസ് എ കൗ ഡാഷ് ദ ഫീൽഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വയലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓണല്ല വരിക അറ്റല്ല വരിക അവിടെ ഏതാണ് ഇന്നാണ് വരിക ദർ ഇസ് എ കൗ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് എന്നാണ് പറയുക സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ ആ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് എന്നാണ് പറയുക ഗാന്ധിജി വാസ് ബോൺ ഡാഷ് ഒക്ടോബർ സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ നോക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് തന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചേർക്കേണ്ടത് മക്കളെ ഓണാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഡേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഡേറ്റിന് മുമ്പിൽ എന്താ ചേർക്കുക ഓണാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഡേ ആണ് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൺഡേ സൺഡേ എന്നൊക്കെ വരൂലേ മൺഡേ സൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ എന്നൊക്കെ വരൂലേ അതാ ഡേ അപ്പൊ ഷീ ഗോസ് ടു ചേർച്ച് ഡാഷ് സൺഡേസ് ഓൺ സൺഡേസ് ആണ് അപ്പൊ ഡേറ്റും ഡേയും ഓണാണ് വരിക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇയർ ആണ് വന്നതെങ്കിലോ ഈ ഇയർ മാത്രം വന്നിട്ടുള്ളെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇയർ മാത്രമാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഇന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മന്ത് വന്നാലോ മാസം വന്നാലോ മാസത്തിന്റെ മുമ്പിലും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി പ്ലേസ് വന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലേസ് വന്നാൽ ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അറ്റ് രണ്ട് സ്ഥലം തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വാസ് ബോൺ ഡാഷ് കാലിക്കറ്റ് ഡാഷ് കേരള ഐ വാസ് ബോൺ അറ്റ് കാലിക്കറ്റ് ഇൻ കേരള രണ്ടാമത്തെ വലിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്നാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്ന് സ്ഥലം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഓഫ് ആണ് ചേർക്കുക ഐ വാസ് ബോൺ ഡാഷ് നല്ലളം ഡാഷ് കാലിക്കറ്റ് ഡാഷ് കേരള ഐ വാസ് ബോൺ അറ്റ് നല്ലളം ഓക്കെ ഇൻ കാലിക്കറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് നമ്മൾ ആക്കണം മൂന്ന് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ പോകും ടൈം ആണെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട അറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെയും ടൈം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഏതാ ഇത് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം റെപ്പോർഷൻസിൻ്റെ മാർക്ക് ഇവിടെയാണ് ഡേറ്റും ഡേയും ഓണാണ് ഇയർ വന്നാൽ ഇന്നാണ് മന്ത് വന്നാൽ ഇന്നാണ് പ്ലേസ് വന്നാൽ അറ്റാണ് പിന്നെയും വന്നാൽ ഇന്നാണ് പിന്നെയും വന്നാൽ ഓഫ് ആണ് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞു ആ പിള്ളേന്ന് ഡേറ്റ് നമുക്കറിയാം ഏത് ടൈം വന്നാൽ അറ്റാണ് അതുപോലെ കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥലം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് വരും അറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക റെഡിയല്ലേ മക്കളെ അപ്പോൾ സെറ്റല്ലേ ആ പ്രപ്പോഷൻ ചെയ്യുക ഈ ഭാഗം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കുക ദ കോൺഫറൻസ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഡാഷ് ടു അവേഴ്സ് ഫോർ ടു അവേഴ്സ് എന്നാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് കാരണം ഒരു കാലയളവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വേർഡ്സ് നമ്മളിവിടെ ഓർത്ത് വെക്കണം ഒന്ന് സിൻസ് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഫോറ് ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം ടൈം പിരീഡിനെ പറ്റി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാലയളവിനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോറും
ആംഗ്രി വിത്ത് മി എന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യം പിടിക്കരുതോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിത്താണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫോർ അല്ല ഇന്ന വിത്ത് എന്നല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും അല്ല വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐ പ്രിഫർ ടീ ഡാഷ് കോഫി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും എന്ത് എഴുതാണെന്നറിയോ ദാൻ ദാൻ ആണ് പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ദാൻ ആണോ എന്ന് എഴുതാനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക പ്രിഫറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ടു ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് പ്രിഫർ എന്ന വേഡിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും എന്താണ് വരിക ടു ആണ് വരിക പ്രിഫർ എന്ന വേഡിൻ്റെ കൂടെ എന്താ വരിക ടു ആണ് വരിക ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക പ്രിഫർ വന്നിട്ട് ഐ പ്രിഫർ കോഫി ടു ടീ ഐ പ്രിഫർ കോഫി ദാൻ ടീ പറയാനാണ് നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ പ്രിഫറിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും എന്താ വരിക ടു 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 പ്രിഫർ ടു ഓക്കെ മറക്കരുത് അടുത്തത് യു ഷുഡ് എയിം ഡാഷ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് യു ഷുഡ് എയിം ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പരിശ്രമിക്കണം അല്ലെ അടുത്തത് ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫോൺഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഫോണിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രപ്പോഷൻ ഏതാണ് ഓഫ് ആണ് ഫോൺ എന്നാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക ഫോൺ ഓഫ് മ്യൂസിക് ടോയ്സ് സോറി മ്യൂസിക് ടോയ്സ് ദ ഫാമിലി ക്വാറൽ ഡാഷ് ഡെംസൽസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ രണ്ടാളുകൾക്കിടയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു സാധനം ഞാൻ മിട്ടായി തന്നു ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബ്രദറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തെടുത്തു ബിറ്റ്വീൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടാൾക്കാരാണെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ അവർക്കിടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ കുറേ ആളുകൾക്കിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ടീച്ചർ വന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ മിട്ടായി കൊടുത്തു എമങ് ദ ചിൽഡ്രൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എമങ് ഫാമിലി ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാളല്ലോ ദ ഫാമിലി ക്വാറൽഡ് Among themselves ആണ് ആൻസർ അല്ലാണ്ട് എന്തല്ല ആ ബിറ്റ്വീൻ അല്ല ഫോറും ഓണും പിന്നെ എന്തായാലും അല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐ വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ദ ന്യൂ പോസ്റ്റ് ഡാഷ് ജൂലൈ ഇത് നമ്മൾ ക്ലൂ ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മന്ത് വന്നാൽ ഇന്നാണ് ഇന്നാണ് അടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രപ്പോഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പെറ്റിയിലാക്കി തന്ന ഭാഗമൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കണം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രപ്പോഷൻസ് ഒന്ന് തറവാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റല്ലേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരൊറ്റ സ്ലൈഡിൽ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷോർട്ട് വീഡിയോ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആദ്യം ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആവണം എന്ന് നോക്കാം എന്താ ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A noun which describes a group of things are, or people as a unit is called collective noun. No, so, if you have a group of things, one group is one of the names. One group is one of the names. That name is called collective noun. That group is one of the names. That group is one of the names. That group is one of the people. That group is one of the names. 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 പഠിച്ചു വെക്കുക ഓർമ്മയിൽ കയറ്റി വെക്കുക നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തത് എ ക്രൗഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പീപ്പിളിനെ നമ്മൾ ക്രൗഡ് എന്നാ പറയാം അതുപോലെ എ ഹേർഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ കന്നുകാലികളാണെങ്കിൽ എ ഹേർഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ എന്നാണ് പറയാ കന്നുകാലികളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഹേർഡ് എന്നാണ് പറയാ ഹേർഡ് എ ഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് ഷിപ്പ് കപ്പലിന്റെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ ഫ്ലീറ്റ് എന്നാണ് പറയാ ഫ്ലീറ്റ് എന്നാണ് പറയാ എ ടീം ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് കളിക്കാരെ നമുക്കറിയാലോ കളിക്കാർ ടീം ടീം എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ടീം ഓഫ് പ്ലേയേഴ്സ് കേട്ടോ എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് ചെമ്മരി ആടുകളാണെങ്കിൽ ഫ്ലോക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക എഫ് എൽ ഒ സിക്ക് ഫ്ലോക്ക് എഫ് ഷീപ്സ് ആണ് പറയുക അടുത്തത് സ്ക്വാഡം ഓഫ് എയ്റോപ്ലെയിൻ എയ്റോപ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വാഡം എന്നാണ് പറയുക ആ വേർഡ് മറന്നു പോകരുത് നെക്സ്റ്റ് എ കോളനി ഓഫ് ആൻസ് ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ കോളനി ഓഫ് ആൻസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എ പാക്ക് ഓഫ് ആൻസ് എന്നോ ആണ് പറയുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എ കോളനി ഓഫ് ആൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എ പാക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടം ഡാഷ് ഓഫ് ഫ്ലൈസ് എ ഡാഷ് ഓഫ് ഫ്ലൈസ് തേനീച്ച കൂട്ടങ്ങളാണെങ്കിലോ എ സ്വാം ഓഫ് ഫ്ലൈസ് ആണ് സ്വാം സ്വാം എന്നാണ് തേനീച്ച കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ പറയുക നെക്സ്റ്റ് എ ഡാഷ് ഓഫ്
സ്കൂളിലേക്ക് പോയി ആ ഒരു മീൻ കൂട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മീനിന്റെ കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷാൾ ഓഫ് ഫിഷ് എന്നും പറയും നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ചോദിക്കുക സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ് ആയിരിക്കും എ ഡാഷ് ഓഫ് മസ്കിറ്റോസ് ഓർ ഇൻസെക്ട്സ് മസ്കിറ്റോസ് ബീസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്വാം എന്നെ തന്നെ പറയാ ബീസിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ ബീസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്വാം എന്നാണ് എന്ന് പറയാം മസ്കിറ്റോസ് എന്ന് പറയാം മസ്കിറ്റോസ് കൊതുകിൻ കൂട്ടം ഇൻസെക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് ആ സ്വാം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാം അതുപോലെ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൺ ലൈഡ് ലയൺ ആണെങ്കിലോ പ്രൈഡ് ആയിട്ടാണ് പറക്കുക അല്ലെ നല്ല പ്രൈഡ് പ്രൗഢ ഗംഭീരമായിട്ട് അഭിമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ കാലിക്ക ലയൺ അങ്ങനെ നടക്കുക അപ്പൊ പ്രൈഡ് ഓഫ് ലയൻസ് ലയന്റെ കൂട്ടമാണെങ്കിൽ പ്രൈഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അടുത്തത് ട്രൂപ്പ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് ട്രൂപ്പ് ഓഫ് സോൾജേഴ്സ് സോൾജേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ ട്രൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ മങ്കീസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണ് ട്രൂപ്പ് ഓഫ് മങ്കീസ് എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ അടുത്ത് എ ഡാഷ് ഓഫ് ക്രിമിനൽസ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്യാങ് ഓഫ് ക്രിമിനൽസ് ക്രിമിനൽസിന്റെ ഒരു ഗ്യാങ് എന്നാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഗ്യാങ് എന്ന വേർഡ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ഉള്ള വേർഡാണ് ഗ്യാങ് ഓഫ് ക്രിമിനൽസ് അത് എൻ്റെ ഗ്യാങ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഗ്യാങ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ഉള്ള വേർഡാണ് ക്രിമിനൽസിന്റെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാങ് എന്ന് പറയാറ് നെക്സ്റ്റ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് കീസ് ഫ്ലാസ് ഗ്രേപ്സ് ബനാനാസ് എക്സെട്രാ ഇനി ബനാനാസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ കീസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഗ്രേപ്സ് ആണെങ്കിലും ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ബഞ്ച് എന്നാണ് പറയുക ചെറീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ബഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടമാണ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കൂട്ടങ്ങളാണ് വരിക ആ ചെറീസ് ആണെങ്കിലും ബനാനാസ് ആണെങ്കിലും കീസ് ആണെങ്കിലും ഫ്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ബഞ്ച് ഓഫ് എന്നാണ് പറയുക ഏ ബഞ്ച് ഓഫ് ഒരു കൂട്ടം ഒരു കൂട്ടം നടത്തും ഇത് കൂടാതെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് എ ചെയിൻ ഓഫ് മൗണ്ടൻസ് മൗണ്ടൻസിൻ്റെ ചെയിൻ എന്നാണ് പറയുക ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ ബ്ലോക്സ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെ പെട്ടി പെട്ടി ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അല്ലെ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുക എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഹേർഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽ സ്വാം ഓഫ് ഫ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാം സ്വാം ഓഫ് ബീസ് ഹേർഡ് ഓഫ് കാറ്റിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷീപ്പിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോക്ക് ഓക്കെ കപ്പലാണെങ്കിൽ ഫ്ലീറ്റ് ട്രൂപ്പ് മങ്കീസും അതുപോലെ തന്നെ സോൾജേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും 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 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഓർത്ത് വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് അനൗൺസ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേര് അവർ ഓരോ കൂട്ടത്തിന് ഓരോരോ പേരായിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതൊന്ന് ഉറപ്പിക്കുക കേട്